വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസ് കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് കൽഗിരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം ബി ബി എ ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ എക്സാംസിലെ മെയിൻ പേപ്പേഴ്സ് നാളെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ബി കോം ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം പേപ്പർ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് നാളെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്ടിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ വീഡിയോ ദെൻ ഉറപ്പായും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എസ് ഐ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉറപ്പായും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ടു മാർക്സിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഈ സബ്ജക്റ്റ് പാസ് ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം വീഡിയോയിലോട്ട് പോണേ കഴിയുമ്പോൾ പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ സ്ഥാപനം എക്സാം ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ട് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ലൈവ് ക്ലാസ് ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ റെക്കോർഡിടും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ക്ലാസ്സസ് ആക്സസ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം സോ ഇതാണ് പാർട്ട് എ നാ പിടിച്ചോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ നാളത്തെ എക്സാമിന് മിക്കതും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും വരാ ഡിഫൈൻ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ആദ്യത്തെ ടു മാർക്സ് ചോദ്യമായിട്ട് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഒരു ചോദ്യമാണ് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മൂവിംഗ് ടു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് സാധാരണ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് സോ ഇതിലെ ഒന്ന് രണ്ട് സബ് കാറ്റഗറി ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹൊറിസോൺ എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് വെർട്ടിക്കൽ വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്താണ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും നോക്കിയിരിക്കണം ദൻ ഇൻട്രാഫേം അനാലിസിസ് ഇൻ്റർഫേം അനാലിസിസ് ഇൻട്രാഫേം അനാലിസിസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർഫേം അനാലിസിസ് അപ്പൊ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് എന്താണ് ദൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് എന്താണ് വേർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്താണ് ഇൻട്രാഫേം അനാലിസിസ് ഇൻ്റർഫേം അനാലിസിസ് ഈ തിയറീസ് നിർബന്ധമായി നോക്കിയിരിക്കണം പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ മൂവിംഗ് ടു നമ്പർ ത്രീ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വരും വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കോമൺ സൈസ് കോമൺ സൈസ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമുക്ക് വരും കേട്ടോ അപ്പൊ കോമൺ സൈസ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു കോമൺ സൈസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റോ കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എപ്പോഴും വരുന്നതാണ് അതിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റീസ് നോക്കിയിരിക്കണം കേട്ടോ ഇതിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റീസും നോക്കി വെക്കുക ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെയും യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ അതും കൂടിയും അടിച്ചു വയ്ക്കാം കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതെന്താന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് എന്താണ് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് എന്താണ് ട്രെൻഡ് കേട്ടോ മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്പർ ഫൈവ് റേഷ്യോയിലെ ഏതെ
then chalpor solvency ratio nu chodikyam solvency ratio appo ee parnalla ratio le edengil buru ratio 2 marks inde chodiyatte eppolum kaanunnana next nammal pradeekshikkunna chodyamana eps endan nirbandhamayum padichirikkanam kaiyna rendu question paper lo undayirunnu oru kaaranavasalam skip cheyirudu to that's about number 6 uh, next nammal pradeekshikkunna chodyamana fun flow statement endan fun flow fun flow statement endana adu pole thanne namukku expect cheyam statement of statement of changes in changes in working capital working ella question paper lum kandu vannathulla oru chodiyana to nirbandhamayum padichirikkanam working capital capital endana then next nammal pradeekshikkunnana fund from operation endana operation endana fund flow statement kude namukku choodikkunnana flow of fund ne pettittu to flow of fund endana anginiyum choodikkarundu nokkirikkanam appo fund flow statement endana then statement of changes in working capital endana allega schedule of changes in working capital endana avum paraya fund from operation endana idu eppolum choodikkunnana endayalum padichirikkanam adu pole thanne next cash flow statement endana padichirikkanam then cash flow statement la moonu activities undu ee moonu activities sorry ee moonu activities le edengilum orennam ella question paper lum choodikkunnana appo nammal next pradeekshikkunnathu cash from operating activities activities ido allengil cash from financing activities financing activities then next cash from investing activities investing activities activities ee moonu activities endha nu padichirikkanam idile edengilum oranam nirbandhamayum varunnadana sure aanu to ella question paper lum varal aanu next nammal pradeekshikkunna question aanu explain non cash items nirbandhamayum padichirikkana to non cash items explain cheyan vendite explain cheyan ini next nammal marginal costing ne relate cheyidulla korchu chodyangale pradeekshikkunnathu അല്ലെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണം ദെൻ പി വി റേഷ്യോ പി വി റേഷ്യോ എന്താണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പി വി റേഷ്യോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ബി ഇ പി എന്താണ് പഠിച്ചിരിക്കണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്താണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ആങ്കിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്താണ് ഇതും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ദെൻ ഇതല്ലാണ്ട് നമുക്കറിയാം പ്രോബ്ലം സബ്ജക്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനഞ്ച് ചോദ്യത്തിൽ ഒരു രണ്ട് പ്രോബ്ലം പതിമൂന്ന് തിയറി ആണ് നമുക്ക് വരാറ് സോ ഒരു രണ്ട് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് സാധാരണ കണ്ടുവരാറ് റേഷ്യോ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അത് സാധാരണ കണ്ടുവരാറ് നമുക്ക് റേഷ്യോ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ കറണ്ട് അസെറ്റ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം വരാറുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിനെ പിന്നെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം അത് ബി പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പി വി റേഷ്യോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലവും നമുക്ക് രണ്ടു മാർക്കിന്റെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പതിമൂന്ന് തിയറി ചോദ്യങ്ങളും രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കുറച്ച് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടുവരാറ് സോ ഇതാണ് എനിക്ക് 
ടു മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നാളത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഐ റിപ്പീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ആദ്യം തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ് പഠിച്ചു വെക്കുക അതിന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ അഞ്ചു മാർക്കിന്റെയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നല്ല രീതിയിൽ കവർ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക അതിൽ ഹോറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് വേർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ദെൻ ഇൻട്രാഫേം അനാലിസിസ് ഇന്റർഫേം അനാലിസിസ് ഇതൊക്കെ തിയറി രണ്ട് മാർക്കിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് ദെൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദെൻ കമ്പാരറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കമ്പാരറ്റീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദെൻ ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് ദെൻ റേഷ്യോയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റേഷ്യോ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ തിയറി ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ക്യുക്ക് റേഷ്യോ കറന്റ് റേഷ്യോ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ സോൾവൻസി ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഇ പി എസ് എന്താണ് ദെൻ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് ദൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി രണ്ട് മാർക്കിന് തന്നെ വരാറുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിങ്ങോ ഫിനാൻസിങ്ങോ ദൻ ഇൻവെസ്റ്റിങ്ങോ ദൻ നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അത് വരാറുണ്ട് ദൻ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പി വി റേഷ്യോ ബി പി മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇത്രയാണ് തിയറി ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് സാധാരണ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് റേഷ്യോനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം അത് റേഷ്യോ തന്നെ കറണ്ട് അസറ്റ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് കണ്ടുവരാറ് ദെൻ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗിലെ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ ടോട്ടല് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ സജഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ഇതാ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പതിനാറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് ദെൻ അതിനുശേഷം ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഇത് കേട്ടോ അപ്പൊ നാളത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും മെജോറിറ്റി ഉണ്ടാവാ അപ്പോ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഉറപ്പായും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആയിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നതായിരിക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും കാണാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു ദിസ് ഇസ് കിരൺ സിയസ് സൈനിങ് ഓഫ് Have a nice day. Thank you.